Så en af de ting, som rigtig mange spørger sig om, det er, hvordan ser man forskel på første og anden sortering? Og der har jeg faktisk... Jeg vil lige vise jer noget. Nu skal jeg prøve at se her. Fordi i virkeligheden er det jo sådan, at ofte er det jo nogle meget, meget små ting, som gør, at en, en figur er mærket af anden sortering. Og det er jo noget, som fabrikken har gjort, helt da den lige var færdig produceret. Så når den er helt færdig og er lige klar til at gå ud af fabrikken, så hvis de finder en eller anden lille fejl på den, så laver de en ris i fabriksmærket. Og så er det så, at nogen siger, at de synes ikke, de kan se noget. Men det er faktisk sådan, at hvis man kigger rigtig godt efter, og specielt hvis man lige kan finde noget lys, som spejler sig i glasuren, så er der igennem, når det er en kongefigur igennem de tre bølger, så er der ligesom, I kan se, en ris ligesom i glasuren. Og hvis man prøver at mærke med sin negl, så kan man typisk lige mærke en eller anden fordybning. Jeg ved ikke, hvornår I kan se det, men, 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 men det er altid lige gennem fabriksmærket, altså de tre bølger, ikke? Og så, så er det jo så tit, at folk de siger til os, jamen kan du så se, hvorfor at, at den er anden sortering? Hvad, hvad er fejlen? Og, og der er det tit, at jeg sådan står og kigger på nogle figurer og tænker, jamen, altså helt ærligt, de er jo super flot værd for sig. Men, men hvis man så går dem lidt nøjere efter, så, så kan man tit finde et eller andet, og så om man siger, i det her tilfælde, der har jeg så stået og nærstuderet den her, og den her figur, den har sådan en lille, ligesom en lille plet lige her, og jeg er ret overbevist om, at, at det nok er det, der har gjort, at man fra fabrikkens side har valgt at, at sige, at den skulle være en sortering. Når det så er Bing og Grøndal figurer, vi taler om, så har de en lidt anden måde at mærke første og anden sortering på. Og her kan I se, der har vi to figurer. Den her er anden sortering, og den her er første sortering. Og sådan lige umiddelbart, så tænker jeg jo, at den her er super flot i måden, den er, han har hans ansigt ser ud på. Jeg kan egentlig også godt lide farverne på den. Men hvis man vender den om, så kan man faktisk se, at hernede i fabriksmærket, øh, der er der en lille ris. Og Bing og Grøndal, de har altid gjort det, at de igennem tårnene, som de, som de hedder, de her øh, mærker, der er midt i, der har de lavet en vandret ris, hvorimod, som I måske husker, Royal Copenhagen, det er altid en lodret ris, men Bing og Grøndal, der er det en vandret ris. Og den ris, den kan være nærmest umulig at få øje på med det blotte øje. Det kræver rigtig godt lys. Og så netop det der med, at man så, når man har fået øje på, hvis der er ligesom er et sted, hvor der er lige mangler lidt glasur i en, en, en lille streg, så kan man normalt også mærke det med en negl. Men det er altid vandret i Bing og Grøndal. Øhm, og hvis man så også skulle begynde at, at svare på, jamen hvorfor har man så valgt, når den her jo faktisk er super flot i farven og så videre, og mærke den anden sortering? så er det, at man sådan kan begynde at, at kigge lidt på dem. Og, og, og mit erfarne øje fortæller mig, at det formodentlig er et spørgsmål om, at der er, ligesom er ligesom lidt maling, der er løbet her. Fordi ellers er han jo så super flot. Men, men, men der, der er lige nogle steder, hvor, hvor malingen sådan er lidt ujævn. Og det kunne jeg godt forestille mig, det er det, der har været årsagen til, at de har mærket ham anden Det kan også være en lille brun plet, eller det kan være en slipning, eller det kan være en lille skævhed, eller det kan være mange forskellige ting, men som udgangspunkt er det, er det ikke noget, som når man har det stående på hylden, at man så tænker ej, den har, den har fejl, og den er anden så ting. Det er typisk en lille bitte ting.